ইউটিউবে এখন শুধু মায়েদের খেলা চলছে এদিকে হচ্ছে কি কেয়া একজন নিজে মা হয়ে মানে একটা বাইশ তেইশ বছরের ছেলের মা হয়ে সে আরেকটা তার ছেলের বয়স বা তার ছেলের থেকে কম বয়সী একটা ছেলেকে তার মায়ের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসছে এদিকে আবার আমাদের সবার প্রিয় মন্দির আজকে মন্দিরাকে নিয়ে আমি কথা বলতে এসেছি মন্দিরা নিজে একজন মা মন্দিরারও একজন মা আছেন প্রত্যেকেরই মা থাকে অবশ্য তো সেই মা মায়েদের নিয়ে আজকে আমি কিছু কথা বলতে এসেছি নমস্কার বন্ধুরা কাকুলি রঞ্জন মহলের একটা নতুন কন্ট্রোভার্সিয়াল ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত আছে বলে তোমরা সকলে ভালো আছে সুস্থ আছো আর আমিও ভালো আছি যারা নতুন এসেছো তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটাকে প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটা অন করে রেখে দিই অবশ্যই যদি ভালো লাগে তো চলো আমরা বিষয়বস্তুতে চলি একটা ঘটনা আমার কাছে খুব অস্পষ্ট যেটা হচ্ছে আমি আজকে নাম নিয়েই বলছি মন্দিরা মন্দিরার যিনি মা উনি মন্দিরার যে মুহূর্তে বিয়ে হয়ে গেল সেই মুহূর্তে মন্দিরাকে ছেড়ে বা মন্দিরার বাবাকে ছেড়ে বলা ভালো মন্দিরার তো বিয়ে হয়ে গেল মন্দিরা তো চলেই গেল শ্বশুরবাড়ি কিন্তু মন্দিরার বাবাকে ছেড়ে অন্য আরেকজনের হাত ধরে আজকে আমি একটু ভদ্রভাষায় কথা বলছি ঠিক আছে অন্য আরেকজনের হাত ধরে চলে গেল আর প্রশ্ন আমার একটাই সেটা হচ্ছে যে মন্দিরা মন্দিরার বাবা মা উভয়কে ভীষণ ভালোবাসে যেটা কিনা মন্দিরা আমাদেরকে বলছে কিন্তু প্রমাণ সাপেক্ষ প্রমাণ কিন্তু করতে পারো নি মন্দিরা তুমি যে তুমি তোমার মাকে এবং বাবাকে উভয়কে ভালোবাসো যদি তুমি তোমার মাকে ভালোবাসতে তাহলে তুমি তোমার বাবাকে যখন দর্শকদের সামনে রেখে মানে ক্যামেরা অন করে বোঝাচ্ছিলে তোমার মাকে মেনে নেওয়ার জন্য তখন সেটা তুমি অফ ক্যামেরাও করতে পারতে মানে সেই মুহূর্তটাকে তুমি মানে তোমার বাবা মার সম্পর্কটাকে না বিক্রি করলেও বোধ হয় পারতে পারতে নয় কি বাবাকে তুমি আলাদা বোঝাতে পারতে আর আমার মনে হয় তোমার বাবা তোমাকে ঠিক যতটা ভালোবাসে অবশ্যই আমরা যেটুখানি ক্যামেরায় দেখি সেটুখানি নিয়েই কথা বলবো অন্তত আমি বলবো আমি ক্যামেরার বাইরে কোনো জিনিস নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসি না আমি গল্পের গরুকে গাছে ওঠাই না তো সেইখানে তোমার বাবাকে তুমি যদি একটু বুঝিয়ে বলতে দেখো ভুল মানুষ মাত্রই হয় তাই না তোমার মাও ভুল করেছে মেনে নিলাম কারণ ওই জায়গায় ওই মুহূর্তে ওই সিচুয়েশনে একমাত্র তুমি ছিলে তোমার মা কেন কোন জায়গায় এসে কোন পরিস্থিতিতে এসে ভাগ্নি জামাইয়ের হাত ধরে উঠবি তখনও ভাগ্নি জামাই হয়নি যাই হোক তার হাত ধরে তাকে চলে যেতে হলো সেটা একমাত্র তোমার মা ভালো বলতে পারবে আর তুমি ভালো বলতে পারবে তাই তো আমরা সমালোচকরা তো বলবোই নানান জনে নানান রকম কথা কারণ ওই যে বলে না তিলকে তাল করাই হচ্ছে সমালোচকদের কাজ তুমি এইটুখানি বললে সেটাকে এতটা আমরা বাড়িয়ে বলবো এটাই আমাদের কাজ সমালোচকদের কাজ কিন্তু এটাও ঠিক যে তুমি এই যে সম্পর্কটাকে মানে তোমার বাবা মার সম্পর্কটাকে এইভাবে হাটের মাঝে এনে বিক্রিটা না করলেও পারতে ঠিক আছে চলো তোমার পয়সার দরকার ছিল তোমার চ্যানেলের উন্নতির জন্য তোমার বাবা মাকে তোমার এখানে বসিয়ে বিক্রি করতে কোনো অসুবিধা নেই কারণ তোমার বাবা মা তোমাকে সব পারমিশনটা দিয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই দিয়েছে তোমার বাবা মা তোমাকে পারমিশন যদি পারমিশনটা তোমার বাবা মা তোমাকে না দিত তাহলে এই যে তুমি যখন ফোনটা অন করে তোমার মার সাথে তোমার বাবাকে মিলেমিশে থাকতে বলছিলে বিশ্বাস করো আমার বাড়িতে আমার বাবা মা কোনোদিনও এটাতে রাজি হতো না তুমি নিশ্চয় সেটা আমার আমি নয় আজকে সমালোচনা করতে বসেছি কারণ কেন সমালোচনা করতে বসেছি সেটাও বলবো কিন্তু তার আগে আমার ব্লগ ভিডিও ছিল সেইখানেও কিন্তু আমার বাবাকে মাকে নিয়ে এসে আমি খুব বেশি একটা ক্যামেরার সামনে দেখাতে পারিনি কারণ তারা এগুলো পছন্দ করেন না এবার হ্যাঁ তোমার বাবা মা পছন্দ করেন তোমার বাবা মা তোমাকে অতিরিক্ত ভালোবাসে তুমি তোমার বাবা মাকে যতটা ভালোবাসো দেখাও তার থেকে অনেক বেশি তোমার বাবা মা তোমাকে ভালোবাসেন হ্যাঁ আর তার জন্যই কিন্তু তুমি চাইলেই তোমার বাবা মাকে এক করে দিতে পারতে বা আগেও মানে আমি অতীতের কথা বলছি অতীতেও কিন্তু তুমি পারতে তোমার বাবা মার মধ্যেকার যে দূরত্বটা ছিল যে সমস্যাটা ছিল সেটাকে তুমি মিটিয়ে দিতে পারতে মন্দিরা তুমি সেই দিনকে কেন মেটাও নি সেটা আমি জানি না কারণ প্রত্যেকটা সন্তানই কিন্তু চায় যে আমার বাবা মা মিলে মিশে থাকুক একটা পরিবারের মধ্যে একসাথে সবাই মিলে থাকবে একসাথে স্বামী স্ত্রী বাচ্চা খাওয়া দাওয়া করবে গল্প করবে ঘুরতে যাবে আনন্দ করবে এর থেকে বড় শান্তি আর কি হতে পারে তাই না তো তুমি সেই সুখটা সেই শান্তিটার থেকে তুমি বঞ্চিত ছিল কিন্তু মন্দিরা তুমি কিন্তু এতটাও নিরীহ ন এতটাও অবুঝ ন বা এতটাও মানে কি বলবো মানে সেরকম মে ন যে তুমি কিচ্ছু করতে পারতে না আজকে তুমি যেটা করে দেখিয়েছ সেটা কিন্তু সত্যিই অনেক বড় ব্যাপার আজকে তোমার লাইফটা যেখান থেকে উঠেছে 
ছোট থেকেই তুমি তোমার বাবা মা সেরকম ভালোবাসা দেখনি একটা সন্তান যখন ছোট থেকে একটা ফ্যামিলিতে বেড়ে ওঠে সে যখন তার বাবা মার মধ্যে বিদ্বেষ দেখে তার বাবা মার মধ্যে মানে কি বলবো ঢুসো ঢুসি দেখে তো সেই বাচ্চাটার কিন্তু মেন্টালিটিটাই অন্যরকম তৈরি হয় এত স্ট্রং মেন্টালিটি তৈরি হয় একটু হেলাম দিয়ে বসে এত স্ট্রং মেন্টালিটি তৈরি হয় না কিন্তু তুমি সেখান থেকে কিন্তু মেন্টালিটিটা অনেক স্ট্রং করেছো তা সেইখানে তোমার বাবা এবং তোমার মা উভয় তোমাকে যথেষ্ট ভালোবাসতো হঠাৎ করে কখনো সন্তানের প্রতি কারো ভালোবাসা তৈরি হয় না আগে থেকেই থাকে তোমার বাবা মারও ছিল আজও আছে ভবিষ্যৎ থাকবে সেটা তো স্বাভাবিক কিন্তু তুমি কেন সেই দিনকে তাদেরকে অ্যাড করে দিলে না সেদিনকে কেন তুমি তোমার মাকে বললে না যে এখন আর তুমি চলে যেও না তুমি এটা বলেছো অবশ্য যে তুমি চাও বা তুমি চেয়েছো যে প্রত্যেকে ভালো থাকুক আমার বাবাও ভালো থাকুক আমার মাও ভালো থাকুক আর তুমি এটা বুঝে গেছিলে তারা একসাথে কোনো দিনই ভালো থাকতে পারবে না তাদের ভালো থাকতে গেলে আলাদা হতে হবে তাহলে একটা কথা বলো তো তুমি তো জানতে যে তোমার মা যেই মানুষটার সাথে চলে যাচ্ছে সেই সম্পর্কটা সমাজের চোখে খুবই ঘৃণিত তাই না উঠবি একজন ভাবনি জামাইয়ের সাথে উনি চলে গেলেন এটা কিন্তু সমাজ আমাদের সমাজ কোনোদিনও মেনে নেয় না আজকে আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছেন তারা অত্যাধিক সহনশীল আমার মনে হয় অত্যাধিক বোঝদার তার জন্য হয়তো তোমার মার এই জায়গাটা ওই ছোট মানে এই কষ্টের জায়গাটা তারা বুঝতে পেরে আজকেও তারা তাকে সাপোর্ট করছে এটা অবশ্যই তারিফ করার মতন আজকে আমাদের সমাজটা কোথায় এগিয়ে গেছে কত দূর এগিয়ে গেছে এই সম্পর্কগুলো মানুষ আছে কত সুন্দর মেনে নিচ্ছে তাই না কিন্তু সেই দিনকে যেদিনকে তোমার মা তোমায় ছেড়ে তোমার বাবাকে ছেড়ে চলে গেল সত্যি বলো তো মন্দিরা তোমার মা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি বলতে পারে যে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বাঁচতে পারি আমি স্বাধীনভাবে নিজের একটা তো মাত্র পেট সেই পেটটাকে কি উনি বহন করতে পারতেন না মনে হয় পারতেন প্রয়োজন ছিল না ওনার চলে যাওয়া তা সেই চলে যাওয়ার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে সেটা আশা করি আমার আর নতুন করে বোঝানোর কিছু নেই কিন্তু আজকে দিনে যখন তোমার মার সব কিছু হারিয়ে ফেলেছে আমার অবাক লাগে একটা জিনিসই যে যেই দিনকে তোমার মা তোমার বাবার হাত ছেড়ে সব থেকে বড় কথা সন্তান তুমি সন্তান সন্তানই হয় যে তোমার মা আজকে বলছে না বলছে যে তোমরা হেরে হেরে যখন যাচ্ছিলে তুই বোধ হয় হেয়ার স্পা করাতে যাচ্ছিলে তোমার মা তোমার সাথে ছিলেন তোমার মা যখন কথাটা বলছিলেন যে ফিলিংস হচ্ছে যে তোমাকে পড়তে নিয়ে যাচ্ছে এবং তোমার মা বলছিলেন পাশে যেতে যেতে যে সন্তান সন্তানই হয় সন্তান সবসময় মায়ের কাছে ছোটই থাকে তাহলে তোমার যখন বিয়ে হয়ে গেল মানে তুমি যখন চলে গেলে পালিয়ে গেলে আমি বলবো না তুমি যখন চলে গেলে তখন তোমার মা তোমার সাথে চলে গেলে মানে তোমার সাথে চলে গেলে মানে তোমার তুমিও চলে গেলে তোমার মা অন্য কারোর সাথে চলে গেলে তো তখন তোমার মার মনে হয়নি যে সন্তানটাকে ছেড়ে আমি চলে যাচ্ছি কেমন করে আমি শুনেছিলাম তোমার মা এবং তুমি দুজনেই একটা ভিডিওতে বলেছিলে যে তোমার যে তোমার মা যার সাথে চলে গিয়েছিলেন সেই মানুষটা তোমার সাথেও তোমার মাকে দেখা করতে দিতে ঠিক বলছি তো তাহলে তোমার মা এটা ভাবেনি স্বাভাবিক এরকম দিনও একটা আসতে পারে আমার যে আমার সন্তানটার সাথেও আমি দেখা করতে পারবো না তাহলে সন্তান সন্তানই যদি থাকে সন্তান যদি সন্তান আজীবন মার কাছে সন্তানই থাকে ছোটই থাকে তাহলে সেই ছোট বাচ্চাটাকে ফেলে তোমার মা চলে গিয়েছিলেন কি করে সেই দিনকে ছাড়ো এগুলো পুরনো কথা নতুন কথা কিছু বলি তোমার মা সব হারিয়ে ফিরে এলেন যেই মানুষটার সাথে সেই দিনকে প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় সন্তানকে ছেড়ে চলে গেলেন সেই মানুষটার হাত ধরে কতটা বিশ্বাস কতটা ভালোবাসা ছিল সেই দিনকে সেই মানুষটার প্রতি তাই না তার তো আজকে যখন সেই মানুষটা তাকে ছেড়ে চলে গেলেন ওই তার মধ্যে সেরকম কোনো রকম দুঃখ শোক তো দেখতে পাওয়া গেল না তোমার মায়ের কথা বলছি ওনার মধ্যে কোনো রকম শোক তাপ আমরা কিন্তু দেখতে পারলাম না আমরা দর্শকরা যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন এই মুহূর্তে প্লিজ একটু কমেন্ট করবে নিচে এসে যে এটা কি খুব স্বাভাবিক ছিল না আপনারা যখন এটা মেনে নিতে পারলেন যে ওর মা মানে সেই দিন সেই মুহূর্তে বাড়ি গিয়ে ঠিকই করেছে মুখে বলছেন না কিন্তু আপনাদের কমেন্ট মন্দিরের কমেন্ট বক্সে যে কমেন্টগুলো আছে তাতে তো এটা স্পষ্ট যে আপনারা ওটাকে সমর্থন করেন তাহলে এটাকে কেন সমর্থন করলেন না যে ওই মানুষটা যখন মারা গেল যে কিনা মন্দিরের মার এত দিনকার রক্ষাকর্তা ছিলেন সেই মানুষটা মরে যাওয়ার পরে এই মানুষের চোখে মানে মন্দির আর মার কথা বলছে ওনার চোখে এক ফোঁটা অশ্রু আমরা দেখতে পারলাম না কেন ওই ভদ্রলোক কি তাহলে মন্দির আর বাবার চাইতেও খারাপ ব্যবহার করেছিলেন মন্দির আর মায়ের সাথে আমরা যখন কোনো ভালোবাসার মানুষের সাথে চলে যাই মন্দির আর মা অনেকদিন পরে জানতে পেরেছিলেন যে ভদ্রলোকের 
বউ আছে যদিও এটা আমি বিশ্বাস করিনি যে বিশ্বাস করবে করবে আমি করিনি বিশ্বাস তো সেই মানুষটাকে তার ইচ্ছা করেনি যে আমরা আমি তো জানি যে একটা মেয়ে হিসাবে আমি বলছি যখন একটা মানুষকে আমি যার মানুষটার হাত ধরে আমি সব কিছু ছেড়ে চলে যাই সেই মানুষটাকে আমার নিজের করে পেতে ইচ্ছা করে না শুধুমাত্র ওই বিছানাটাই কি শুধু নিজের করে পেতে ইচ্ছা করে জীবনে নিজের করতে করে পেতে ইচ্ছা করে না যে জীবনে এই মানুষটা আমার হোক এই মানুষটার হাতের সিঁদুর আমার কপালে থাকুক এই মানুষটা আমার জীবন সঙ্গী হোক ইচ্ছা করেনি নাকি সেই মানুষটা তোমাকে শুধুমাত্র ওই বিছানাটাই ব্যবহার করেছে লাইফে নয় আশা করি আমার বোঝাতে অসুবিধা হচ্ছে না যে তোমার কাছে মানে তার কাছে তোমার মূল্যটা কি ছিল এবং একটা মেন অনেক সেন্সিটিভ হয় একটা পাঁচ বছরের বাচ্চাও না বুঝতে পারে তার গায়ে যে হাত দিচ্ছে সে ঠিক সেই মানুষটার হাত ঠিক না ভুল তাহলে তোমার আজকে তোমার কথা অনুযায়ী ধরে নিলাম যে তোমার ফিফটি প্লাস এজ এই এজে এসে তুমি বুঝতে পারো নি যে ওই মানুষটা শুধুমাত্র তোমাকে শারীরিক পণ্য হিসাবে ব্যবহার করছে তার জন্য হয়তো আজকে তোমার চোখে জল আসছে না তার জন্য হয়তো তোমার আজকে কষ্ট হয়নি কারণ তুমি সেই মানুষটার কাছেও নিপীড়িত হতে তাহলে একটা কথা বলি আপনাকে আপনি আপনার স্বামীর কাছেও নিপীড়িত হতেন আপনি আপনার বয়ফ্রেন্ডের কাছে মানে আপনাদের গিফট টুগেদার ছিল পার্টনার তার কাছেও আপনি নিপীড়িত হতেন তাহলে কি লাভ হলো আপনার চলে গিয়ে কি নাম লাভ হলো আপনার এই কালিমা মেখে আপনি তো একা মাখলেন না সেই কালিটা আপনি তো আপনার পুরো ফ্যামিলিকে সেই কালিটা মাখিয়ে দিলেন তাই না ছাড়ুন এসব কথাও হয়ে গেছে পুরনো কথা আপনি আজকে ফিরে এসেছেন আপনার মেয়ে পারত আপনার আর আপনার হাজব্যান্ডের মধ্যে সম্পর্কটাকে সুস্থ করে দিতে সেই দিনকে আপনার মেয়ে করেনি কি কারণে আমি জানি না আমি সেই দিনকে আর ফিরেও যেতে চাই না কিন্তু আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আপনার মেয়ে আপনার সাথে আপনার হাজব্যান্ডের মিলমিষ্টা অনায়াসে করতে পারতেন তাই না সেদিনকে আমাদের দেখানোটা কি খুব জরুরি ছিল তোমার ফ্যামিলির দর্শকরা তোমাকে ভালোবাসে তা তোমার ভালো চায় তার জন্য আজকে এত কিছু পড়ো চেয়েছে যে তোমার বাবা মা মিলে মিশে থাকুক তো তোমার সেইখানে কি খুব দরকার ছিল যে তোমার বাবাকে যখন তুমি বোঝাতে গেলে যে বাবা তুমি মায়ের সাথে থাকো সব কিছু ভুলে যাও লাইফে অনেক কিছু হয় আজকে তো তোমারও বয়স হয়েছে মারও বয়স হয়েছে যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে আমি তো জীবনে অনেক কিছু সহ্য করেছি তোমাদের জন্য তোমরা অনেক কিছু করেছো কিন্তু আজকে আমার ছোট বাচ্চাটা ওর মুখের দিকে ওকে তো তোমরা ভালোবাসো ওর মুখের দিকে থাকি আজকে থাকো না তোমরা দুজনে মিলে একসাথে মিলে মিশে আমি তো রইলাম আমি তো তোমাদের মেয়ে রইল আমি তোমাদের তো অনেক কাজ আমি করছি তোমাদের অনেকটা ব্যয়ভার আমি বহন করছি তোমরা কি একটুখানি আমার মুখের দিকে না হোক আমার বাচ্চাটার মুখের দিকে তাকে একটু মিলে মিশে থাকতে পারো না সেইটা তুমি না করে তুমি ক্যামেরা অন করে তোমার বাবাকে গিয়ে বলছো আমি জানি কোনো স্বামী মেনে নিতে পারে না তুমি মেনে নাও তুমি মেনে নাও বাবা সবাইকে তুমি দেখিয়ে দাও যে এরকম বউকেও আমি মেনে নিতে পারি আমার এরকম চরিত্র যে বউয়ের যে বউ পালিয়ে যায় সেই বউকেও আমি মেনে নিতে পারি তুমি মেনে নাও বাবা তুমি বাবাকে এ কথা বলছো যে মাকে তুমি ঘরের মধ্যে একটা কাজের লোক হিসেবে রেখে দাও তুমি তো ঘরে একটা তোমার তো লোক দরকার ঘরে তুমি মনে করো না যে একটা কাজের লোক হিসাবে তুমি মাকে রেখে দাও সেখানে তুমি কি করছো বাবার কাছে দাঁড়িয়ে মাকে অপমান করছো মা যখন ভিডিও করলো সে ভিডিওর নিচে বাবা দু নম্বরই করে কথাটা তুমি লিখে দিয়েছো আমার মনে হয় না তোমার মা অতটাও এদিকে একদিনে শিখে ফেলেছে তুমি জানো সেটা তাই না এত সহজ নয় সব কিছু একদিনে শিখে ফেলা আর ওই বয়সে তো নয় তো এই দিকটা তুমি করলে যে দু নম্বরই করে মন্দিরের বাবা দু নম্বরই করে ওই কাদাটা নিচে এই দিকটা তুমি করে দিলে বাদ বাকি তোমার মা যে জানিয়া প্রসঙ্গে যে কথাগুলো বলেছে ওইগুলো তুমি কিন্তু এডিট করার সময় কাটো নি মানে মার জায়গায় দাঁড়িয়ে মার সাথে যখন তুমি রয়েছো তখন তুমি বাবাকে অপমান করছো তাহলে তুমি কি করে বলতে পারো যে তুমি বাবা মাকে ভালোবাসো বাবা মার জন্য করছো আর তোমার বাবা মাও কি করে তোমাকে মেনে নিচ্ছে বলো তো হতে পারে অন্ধ ভালোবাসা সন্তানের প্রতি অন্ধ ভালোবাসা কিছু করার নেই তাদের এখন আমার মনে হয় সত্যি বলছি তোমার বাবা মার থেকে দোষী অনেক বেশি তুমি পয়সাটা আমাদের জীবনে সব নয় মন্দিরা আজকে পয়সা আছে কালকে নাও থাকতে পারে আজকে তোমার ভিউজ আছে কালকে তোমার ভিউজ নাও থাকতে পারে কিন্তু তুমি এই টাইমে যে কাজগুলো করলে সেগুলো কিন্তু ঠিক করলে না দেখো তুমি একজন যথেষ্ট বুদ্ধিমতী মেয়ে এটা আমি সবসময় বলেছি বুদ্ধির তারিফ তোমার করতেই হবে সব থেকে তোমার যে জিনিসটা আমার ভালো লাগে 
তোমার অনেক জিনিসই আমার ভালো লাগে না কিন্তু অনেক জিনিস তোমার আমার ভালো লাগে কি ভালো লাগে জানো সেটা এই যে তোমার পজিটিভ মেন্টালিটিটা আমার ভালো লাগে এই যে এত মানুষ তোমার ছবি দিয়ে এই যে আজকে আমিও তোমার ছবি দিয়ে ভিডিওটা করেছি এত মানুষ তোমার ছবি দিয়ে ভিডিও করছে এত খারাপ কথা বলছে তোমাকে তুমি কিন্তু কোনোটার জন্য উতলা হয়ে নাচানাচি করছো না কোনোটার জন্য এদিক ওদিক ছুটিছুটি করছো না তাই না ভয় দেখাচ্ছ না কাউকে কোনো কিছু না সাইকেল নাই নত কোনো কিছুরই তুমি ভয় দেখাচ্ছ না কারণ তুমি জানো যে আমি যেখানে এসছি সেখানে লোকে আমাকে নিয়ে কাটাছেরা করবে আর সেই কাটাছেরার জায়গাটা যদি আমি দেখিয়ে দিই তাহলে তো লোকে করবেই তো এই মেন্টালিটিটা তোমার কিন্তু আমার সত্যি ভালো লেগেছে কারণ একটা মানুষের সব কিছু খারাপ হতে পারে না কিছু জিনিস যেমন তোমার খারাপ লেগেছে তোমার বাবা মাকে এভাবে ছোট করাটা আমার খারাপ লেগেছে আমি আগে জানতাম হয়তো তুমি এসে এখানে তোমার বাবা মার সম্পর্কটাকে উন্মোচন করেছো যে তোমার মা তোমার বাবাকে ছেড়ে চলে গেছিলো কেন গেছিলো কোথায় গেছিলো পরে জানলাম যেন তোমার বাবা করেছে তা আমার মনে হয় তোমার বাবা তোমাকে না জানিয়ে ভিডিওটা পোস্ট করে দিয়েছিলেন কারণ ওটা অনেক আগের ভিডিও আর সেই সময় বাবার ভিডিও কিন্তু তুমি এডিট করতে তুমি কেন বাবাকে বাধা দাও নি কারণ তুমি বাধা দাও নি একটাই কারণে যে বাবা করবে তারপরে আমি এটাকে নিয়ে করব ঠিক করেছো কি পাবলিক বোকা নয় মন্দিরা পাবলিক এতটাও বোকা নয় কিন্তু হ্যাঁ শেখার আছে তোমার কাছে প্রচুর এবার বলি কেন ডেলি ব্লগ থেকে এখানে আসতে হলো দেখো ডেলি ব্লগ করতে গিয়ে কিছু নিজের ফ্যামিলির কেচ্ছা যদি না বলা যায় না তাহলে সেই ডেলি ব্লগ আর কি আমাকে মানুষ দেখবে কেন বলো তো কেন দেখবে আমাকে মানুষ কি আছে আমার আমি রান্না করবো খাবো আমি কি খেলাম কোথায় গেলাম কার ঠাকা পড়েছে আমাকে দেখবার কিন্তু যদি আমার বাবা মার লাইফে কোনো হিস্ট্রি থাকে বা আমার কিছু মানে ঘটনা থাকে সেই ঘটনাটা যদি আমি বলি তারপর লোক না দেখতে আসে যে মা এত বাবা এরকম হয়ে গেছিল এর মা তো এরকম হয়ে গেছিল এরও তো এরকম এরকম আছে ও ও এইটা খার ও আচ্ছা ও এরম ভাবে ঘুমায় আচ্ছা আচ্ছা তখন আমার প্রতি খুব ইন্টারেস্ট হয়ে যাবে কিন্তু আমার বাবা মা যদি একসাথেই রয়েছে ঝগড়া কারণ ঝগড়া করুন ঝাঁকি করুন তখন বাবা মা দিন রাত ঝগড়া করে সকাল থেকে উঠে রাত্রি অবধি ঝগড়া করে কিন্তু কেউ কারো কি ছেলে থাকার কথা ভাবনা চিন্তার মধ্যেও আনতে পারে না আমি আমার বড়ের সাথে সবসময় ঝগড়া করি কিন্তু এটা ভাবতে পারি না কখনো যে আমি কারোর সাথে পালিয়ে যাবো না ভাবনার মধ্যেই আসে না কারণ আমার মেয়েটা রয়েছে আর আমার মেয়েটা আমার কাছে অনেক দামি সেটা মুখেই বলা নয় সেটা সত্যি সত্যি তো যাই হোক আজকে একটা কথা তোমাকে আমি শেষে বলবো যে অনেক ইনকাম করেছো ভবিষ্যতে আরও অনেক ইনকাম করবে তোমার জায়গা তুমি তৈরি করে নিয়েছো কিন্তু আজকে বাবা মার জীবনটা নিয়ে আর খেলো না আর যদি হ্যাঁ এটা হতে পারে যে অন ক্যামেরা তোমার বাবা মার লাইফ নিয়ে তুমি খেলছো ঠিকই কিন্তু অফ ক্যামেরা তোমার বাবা মাকে তুমি মিল করিয়ে দিয়েছো তাহলে বললো তুমি চালিয়ে যাও ভাই যাদের বোঝার বুঝবে আর যাদের বোঝবার না তারা না বুঝুক তোমার তো কিছু এসে যায় না তাই না কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কথাই বলবো যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে আমাদের জীবন খুব ছোট খুব সীমিত আজকেও আমার এক রিলেটিভ শুনলাম মারা গেছেন কিরম যেন মানে একটা প্রজন্ম যেন কিরম শেষ হয়ে যাচ্ছে মানে আমার বাবা জ্যাঠা কাকা পিসেমশাই মামা মেশো এই এই জায়গাকার যে প্রজন্মটা না কিরম যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে আজকে শুনছি এ নেই কালকে শুনছি ও নেই পরশুদিন শুনছি সে নেই তো মিলমিস করিয়ে দাও বাবা মার তারা একসাথে থাকুক হ্যাঁ এবার তোমার ক্যামেরার মানে ভিডিওর স্বার্থে যদি মনে হয় তাদেরকে আলাদা রাখাটা ভালো দেখায় মানে লোকে তাদের ইন্টারেস্ট নিচ্ছে তো দেখাও তো দেখাও আমি বলবো তুমি দেখাও কিন্তু ভেতরে ভেতরে না মিলমিসটা করিয়ে দাও সেটা ভালোই হবে আর মাকে এখন তোমার দরকার কারণ তুমি যে কাজগুলো করছো ভিডিও রেকর্ডিং করতে তুমি এদিক ওদিক চলে যেতে হচ্ছে সত্যি সত্যি বাচ্চাটার কিন্তু একটা নির্ভরযোগ্য জায়গার দরকার আর সেটা তোমার মা তাই আমার মনে হয় উপযুক্ত জায়গা কারণ যেরমই হোক উনি মা উনি দিদা উনি যেভাবে ওনাকে রাখতে পারবেন সেভাবে হয়তো দাদু ফাদুরা অতটা রাখতে পারে না সেটা যে যেভাবে নেবে নেবে আমি ভাই কষ্ট কথার মানুষ কষ্ট কথা বললাম তো তোমার মাকে আমার মনে হয় না বাড়াবাড়ি পাঠানোরও খুব দরকার হয় আমার খুব অবাক লাগলো একটা জিনিস যে মানুষ এটাকেও সাপোর্ট করছে তাই না আমি আমি ওর মাকে পছন্দ করি না বিভিন্ন রকম কারণে কিন্তু সেটা একমাত্র এখানে দেখি আমি কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওনাকে চিনি না সুতরাং আমার পক্ষে জানাও সম্ভব না যে ব্যক্তিগত কি কারণ ছিল এই ক্যামেরা যেটুকুনি দেখানো হয়েছে তার বাইরে কি কারণ ছিল যার জন্য উনি অন্য আরেকজনের হাত ধরে পালিয়ে গিয়েছিল সেটা আমি জানি না কিন্তু এইখানে যেটুকুনি বোঝানো হয়েছে সেইটুকানির ভিত্তিতেই আমি যে কথাগুলো বলেছি বলেছি কিন্তু একটা কথা তো ঠিক যে আজকে যখন উনি ফিরে এলেন তখন 
মানে মন্দিরা বলছে যে আমার মাকে আমি একটা ভাড়া বাড়িতে রাখবো ভাড়া বাড়ির সন্ধান চলছে মানে যেহেতু বাবা আর কাছে নিয়ে গেছিল যে বাবা রাখলো না আমার না সত্যি কথা বলতে ওটাকে দেখে একটু মায়াও করছে সত্যি কি কপাল না ওনার এ লাথি মারছে ও লাথি মারছে সে লাথি মারছে বেচারা যাবে কোথায় বেচারা যাবে কোথায় তারও তো একটা জায়গা দরকার না হয় ভুলই করে ফেলেছে না হয় ভুলই করে ফেলেছে মানুষের জীবনে ভালোবাসাটা খুব প্রয়োজন যখন সে ভালোবাসাটা পায় না না সেই ভালোবাসার তাগিদে যে কি করে ফেলে নিজেও জানে না উনি ভুল করেছে ভালোবেসে ভালোবাসতে গিয়ে উনি নানানভাবে ভুল করে ফেলেছে ভুলে ভরা কিছু মানুষ হয় না ওই যে কবে যে কোথায় কি যে হলো ভুল জীবন জুয়ায় হেরে গেলাম ওনার হয়েছে ঠিক সেম পরিস্থিতি উনি জীবন জুয়ায় হেরে গেছেন আমি আজকে ওনাকে কোনো খোটা দিয়ে বা কোনো তীর্যক ভাবে ওনাকে অপমান করতে আজকে আমি আসিনি আমি জানি আমাকে যারা ভালোবাসে আমাকে যারা ভিডিও আমার যারা ভিডিও দেখে তারা ওনাকে অপমান করাটাই বেশি পছন্দ করে কিন্তু সবসময় মানুষ অপমান করতে নেই সবসময় মানুষের যে জায়গাটা ব্যথা যে জায়গা সেখানে খোঁচা দিয়ে দিয়ে রক্ত বার করতে নেই কারণ একটা কথা মাথায় রাখতে লাগবে যে আমি মানুষ আমারও কষ্ট হয় যেরকম আমার সামনের মানুষটাকে দেখে আমি বলছি বলেছি তো অনেক কিছু বলেছি কিন্তু আফটার অল আমরা তো মানুষ তাই না একটা মানুষ হয়ে মানুষের দুঃখ তো বুঝতে হবে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই ভালো মন্দ আছে আমি কি পুরোটা ভালো আমার কি কিছু খারাপ নেই তো সুতরাং তারও তো কিছু ভালো আছে আজকে এমন একটা জায়গায় উনি দাঁড়িয়ে আছেন সত্যি তো উনি নিঃস্ব সত্যি উনি নিঃস্ব ওনার ভালোবাসার মানুষটাও অনেকে ছেড়ে চলে গেছেন আজকে উনি কাঁদলেন না কেন নিশ্চয়ই সেই ব্যবহারটা ওনার ছিল না কিন্তু আজকে ক্যামেরার সামনে উনি সেটা বলতে পারেন না বসে যে আমার ওই জাস্টিনি চলে গেছিলাম সেও সেম ব্যবহার করতে পারেন তাহলে আমরাই শিখে ধরবো নাকি তাহলে আপনি কেন গেছিলেন বিশেষ করে আমি তো ধরবোই আমি তো ধরবোই তার জন্য আসেনি চোখে জল জলটা সস্তার নাকি যা তার জন্য যখন তখন বেরিয়ে পড়বে আবার সেই অত্যাচারী পুরুষটার মানে সেই ওর বাবার কাছে আবার তারই সন্তান কেন কেন মন্দিরা আজকে তো তুমি যথেষ্ট ইনকাম করো একটা মানুষকে রাখা তোমার বাড়িতে কোনো ব্যাপার ছিল না পয়সা দিয়ে তৈরি করা তোমার বাড়িটা যদি তোমার পয়সা তৈরি নাও হতো তোমার হাজব্যান্ডেরও হতো তাহলে তোমার কি অধিকার ছিল না তোমার মাকে রাখার বলো তো আজকে যদি তোমার জায়গায় সোমনাথ ভাইয়ের মা এরকম কিছু করতো আর সোমনাথ ভাইয়ের যদি মা ফিরে আসে তাকেও কি ভাড়ার ঘরে রাখা হতো না তাকে যদি ভাড়ার ঘর ঠিক করে রাখতে যাওয়া হতো তখন এখানকার বিওয়ার্সাই কিন্তু বলতো কেন মা কেন ভাড়ার বাড়িতে গিয়ে থাকবে তুমি কি তোমার শাশুড়িকে একটু জায়গা দিতে পারছো না থাকা তাহলে আজকে আমি তোমাকে বলছি মন্দিরা তোমার বাবার কথা আমি ছেড়েই দিলাম যে দুটো মানুষ আমি চাই আমি চাও বিশ্বাস করো আমি চাই তোমার বাবা মা এক হয়ে যাক তারা একসাথে যে কটা দিন আছে জীবনের যা ভুল পিছনে ফেলে রেখে আবার একসাথে দুজনে মিলে মিশে যেগুলো ওনার অল্প বয়সে পায়নি করতে সেগুলো আজকে এই বয়সে ওনারা মিটিয়ে নিক নিজেদের সব সব সুখ আল্লাহ মিটিয়ে নিক তোমার বাচ্চাটা তাদের মধ্যে থেকে ওই ভালোবাসা দেখে বেড়ে উঠুক এটা আমি চাই মনে প্রাণে চাই কিন্তু আজকে যদি উনি না চান বা ওনারা না চান যে না একসাথে থাকা যায় না আমাদের হয় অনেক সম্পর্ক এরকম হয় যে এত তিক্ত অভিজ্ঞতা সেই সম্পর্কগুলোর মধ্যে থাকে না সেখানে সত্যি সম্ভব হয় না আর একসাথে থাকা তাহলে তোমার ঘরে কি তোমার মার জায়গা নেই কেন কেন তোমাকে ভাড়ার ঘরে রাখতে হবে ওই বয়সের একটা মানুষ জানো কতটা ইনসিকিউরিটিতে ভোগে আজকে ওনার তো সর্ব হারাও নেই উনি ওই বাড়িটার মধ্যে থেকে ওনার কষ্ট হবে না আমি জানি না এটা আমি আমার মেন্টালিটি থেকে বলছি ওনার মেন্টালিটি আলাদা হতে পারে উনি আলাদা বাড়িতে আলাদাভাবে স্বচ্ছন্দভাবে স্বাধীনভাবে থাকতে ভালোবাসতে পারে আমারই এক পরিচিত আছে যে কিনা স্বামী স্ত্রী দুজনেই তারা চাকরি করে তাদের একটা পুত্র সন্তান আছে তা যে আমাদের যে মহিলা তার মা উনি মানে উইডো আর কি বিধবা তা সে বলেছিল যে মা তুমি আমার সাথে থাকো না আমার আমিও তো চাকরি করি তোমার জামাইও চাকরি করে তুমি যদি আমাদের সাথে থাকো আমার বাড়িতে লোক আছে মানে কাজের লোক বাচ্চাকে দেখাশোনার লোক আছে কিন্তু তবুও বাড়িতে যদি এটা দিদার ঠাকুমা থাকে তাহলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে না মানুষ চাকরি বাকিতে গিয়ে তখন তার মা নাকি তাকে বলেছে যে না না আমার এসব পছন্দ না তোমার বাবা নেই তুমি তোমার বিয়ে হয়ে গেছে আমি একটু আমার মতন একা থাকতে চাই বাবা তো এই ধরনের মাও আছে তো সেই ধরনের মা যদি তোমার মা একই শ্রেণী ভুক্ত হয়ে থাকে তাহলে সেই খত সেই জায়গায় আমার কিছু বলার নেই কারণ কারোর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার আমাদের কোনো অধিকার নেই আর আমার মেন্টালিটিটা আমি অন্য কারোর উপরে চাপিয়ে দিতে কখনো পারি না এটা আমার মনে হলো এটা আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বললাম যে একটা মানুষ সত্যি দোনার তো রোজগার পাতিও কিছু নেই তাই না সেই তো তুমি ওনাকে খাওয়াবে সেই তো তুমি ওনাকে দেবে এবার তুমি মেয়ে তুমি তোমার মাকে ভালো বুঝবে যে তোমার মা কিভাবে ভালো থাকবে তোমার হয়তো মনে হয়েছে যে আমার মা এভাবেই ভালো থাকবে আর যদ
সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার বাচ্চাটা অনেকটাই তোমার অ্যাটেনশনটা পাচ্ছে না তার মার জায়গা দিদার থেকে বড় আর কেউ হতে পারে না কেউ না মার পরিপূরক একমাত্র দিদিমাই হতে পারে তো তোমার পরিপূরক হিসাবে তোমার মাকে আমার মনে হয় তোমার মেয়ের জন্য রেখে দাও মেয়ের জন্য মানে তোমার মেয়ের ভালোবাসার জন্য অন্য কিছু না দয়া করছো না কিছু কারণ আমরা কখনোই বাবা মাকে দয়া করতে পারি না আমার বাবা বাবা মা আমাদের দয়া করে পৃথিবীতে এনেছে বলে আমরা পৃথিবীর আলোটুকু দেখতে পেয়েছি সুতরাং তাদেরকে দয়া করবার তাদেরকে দুমুটো খেতে দেওয়ার তাদেরকে থাকতে দেওয়ার এতটা মানে কি বলবো আশ্বর্ধা বোধ আমাদের না হয় ভালো তাই না তবে তুমি যখন সুযোগ পেয়েছো মন্দিরা সেই সুযোগটা তুমি কাজে লাগবে মাকে দেখে দাও তোমার কাছে তো আর কিছু বলার নেই একটা কথাই বলবো যে তোমার বাবা মাকে কালকে যখন দেখলাম অনেকের ভিডিও দেখলাম আমি ভাবলাম যে তোমার বাবা মা একসাথে হয়ে গেছে খুব ভালো লাগলো ভিডিওটা দেখে দেখলাম যে না সেটা নয় কিন্তু আগামী দিনে এটা এইরকম একটা ভিডিও দেখতে চাই যে তোমার বাবা মা একসাথে আছেন আর যদি বাবা মা একসাথে নাও থাকেন তাহলে তোমার কাছে তোমার মা আছে এটাই দেখতে চাইবো আমি জানি আমার ভিডিওটা আজকে হয়তো অনেকেরই ভালো লাগবে না আমার কিচ্ছু করার নেই কারণ আমি একটা কথাই বলেছি আমি কারো শত্রু নয় আর এখানকার কেউ আমার শত্রু নয় কারণ আমি কাউকে দেখিনি ভালোটা আমি ভালো বলবো খারাপটা আমি ভালো বলবো আমার যেটা মনে হবে ভাই আমি সেটা বলবো তাতে করে যারা আমার সাপোর্ট করবার করবে আর যারা আমাকে সাপোর্ট করবেন না তাহলে তাদের প্রতিও আমার কোনো রাগ নেই সেটা আপনাদের মানসিকতা চলো বন্ধুরা দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে দেখুন সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো টাটা